എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈനൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെറും പത്ത് ദിവസം മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വൈനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈനും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു മുന്തിരി വൈനിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പത്ത് ദിവസം മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ഫെയിലായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫെയിലാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം ഒന്നുകിൽ വെള്ളമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വൈൻ കേടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൽ വൈൻ ചീത്തയായി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്സും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ ഇനിയും വൈൻ റെസിപ്പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുക ചെയ്യും അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ ഒരു വൈൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ പഴം വൈൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് വലിയ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പഴം ചിക്വിറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴമാണ് അപ്പം നമുക്കിതിന് പകരം പാളയം കോടൻ പഴം വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമയം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ കയ്യിലോ ഒന്നും തന്നെ കാണരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈൻ ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം അപ്പം മുക്കാൽ കിലോ പഴത്തിന് മുക്കാൽ കിലോ തന്നെ ചേർക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരമായി പോവും പിന്നെ വേണ്ടത് കാർഡമം അതായത് ഏലക്ക കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത ഈസ്റ്റും എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ഉണങ്ങിയ വച്ചൽമുളകാണ് ഇനി വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഇത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ ചൂട് കാണാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വൈനാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഴം നേരത്തെ പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനി ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവി അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക കറികളിൽ ഇടാത്ത തവി എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു തവി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തടിത്തവിയോ ചിരട്ടത്തവിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാടിട്ടങ്ങ് ഉടച്ചങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കട്ടകളായിട്ട് കിടക്കണം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അര കിലോ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമാണ് ഒട്ടും തന്നെ ചൂടില്ലാത്ത വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പുവാണ് ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പു ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അല്ലാത്ത ഉണ്ട ഉണ്ട പോലത്തെ ഈസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കുപ്പികളിലാണ് ഈ ഒരു വൈൻ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വൈൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കുപ്പി നിറയുന്നത് വരെ ഒഴിക്കരുത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളൊരു വലിയ കുപ്പിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുപ്പിയോ ഭരണിയോ ഇനി ഇതുപോലുള്ള കുപ്പികളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് ഒരു വാഷർ പോലത്തെ അത് കാണും അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കുക അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എയർ കയറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് തുണിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വൈന് മറ്റ് കുപ്പികളിലും കൂടി ആക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഭരണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഭരണിയാണ് ഭരണി നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെയും മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഭരണിക്ക് എന്തായാലും അടപ്പുണ്ടാവും ആ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് അടയ്ക്കാം ഈ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ എയറൊക്കെ കയറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അടപ്പാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭരണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള വൈൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വൈൻ എല്ലാം കുപ്പികളിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി അതിലേക്ക് എയർ കയറും അപ്പോൾ എയർ കയറിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ ഒരു വൈൻ നല്ല നല്ലതായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കോട്ടൺ തുണിയോ തോർത്തോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആ തുണി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു വള്ളി പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടി എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം പത്ത് ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയിലാണ് വൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏഴ് ദിവസം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത് അപ്പോൾ വൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റായി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള തടിത്തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തടിത്തവി നിങ്ങൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി മാറ്റി വെക്കുക വെള്ളമായ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈൻ എന്തായാലും ഫെയിൽ ആവില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമയം മതി ഇത് പൂത്തു പോവും അതുപോലെ തന്നെ വൈൻ ആകെ കലങ്ങി ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ടേസ്റ്റും ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് ദിവസം ഇടപെടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ മിസ്സായി പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈൻ പുളിച്ചു പോകും അപ്പോൾ എന്നും ഇത് മറക്കാതെ തന്നെ അലാമോ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി പത്ത് ദിവസം ഇതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പത്താമത്തെ ദിവസം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൈൻ പത്താമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുപ്പിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക കുപ്പിയൊക്കെ നല്ല ക്ലീനാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്താമത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു വൈൻ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം തന്നെ വൈൻ നമുക്ക് കുടിക്കാം ആ ഒരു പരുവത്തിലാകും വൈൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു മുന്തിരി വൈൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മുന്തിരി വൈൻ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്തിരി വൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ മുന്തിരി വൈനും ഇട്ട് വെക്കുന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന് മറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള വൈൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള വൈൻ കൂടി ഇതേ സമയം തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു അരിപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോൾസ് ഉള്ള അരിപ്പയാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിൽ കുറച്ച് ഒരു കലങ്ങിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനി ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഫണൽ എടുത്തിട്ടാണ് വൈന് കുപ്പികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പികളിൽ കഴിവതും വെക്കാതിരിക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വൈൻ കുപ്പിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരുപാടങ്ങ് ഫുള്ളാന്ന് വരെ നിറയ്ക്കരുത് കുറച്ചൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അനക്കാതെ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുടിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഈ ഒരു വൈൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് സോഡ പോലെ സ്പാർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പുറകിൽ കാണുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് വൈനാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉടനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഒരു വൈനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മട്ടിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻ എടുത്ത് കുപ്പികളിലേക്ക് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചരിച്ച് ഒഴിക്കുക ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ചരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മട്ടി വരാതെ ഇത് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടി ഇല്ലാതെ വേറൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇത് അരിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള വൈൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് തുടർന്നും വൈൻ്റെ റെസിപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ കേക്കുകളുടെ റെസിപ്പികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യ